secret behind your stop loss part one so uh, myself ganesan dharnidharan a branch manager of alive blue financial service private limited pondicherry okay um, so ipo nam paaka iniki session la nam paaka poradhu itla ore or strategy dhan paaka porom and the strategy bandu end the market scenario end the time frame la irundhalo it can be or stock leo illa commodity leo forex or future and options eduva irundhalo seri kandipa vandu இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேர் வந்து தேடுவீங்க மார்க்கெட்டில் இந்த ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சார் இருக்கணும் ஆனால் அது எல்லாத்துலையுமே நான் ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு அசம்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் பட் ஃபார்ச்சுனேட்டாக உங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு வழியில் அது கொடுக்கணுன்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் வே மூலியமாக இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மூலியமா உங்களால் அதை கண்டிப்பாக வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒட் இஃப் இன் நோ திஸ் எக்ஸாக்ட்லி இப்போ ஒரு 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 டேர்ன்ஸ் மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் பாட்டமை கேப்சர் கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து இந்த டாப்பை கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் வந்து அந்த வாய்ப்புகள் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மூலியமாக ஈஸியாக பண்ண முடியும் நம்மளால ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் உங்களால் வந்து கரெக்டாக அந்த மார்க்கெட் திரும்பின அந்த டேர்ன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டேர்னை உங்களால் கரெக்டாக கேப்சர் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னி செஷன் வந்து இப்போ வரைக்குமே எழுபது பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ ரியலி சந்தோஷம் இந்த எழுபது பேர் வந்து லைக் நீங்கள் வந்து என்ன கண்டினியூஸாக நீங்கள் இன்டாக்ட் பண்ணால் தான் வந்து என்னால் வந்து லைக் ஒரு ஒரு நம்ம ரெண்டு பேர் ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளால மூவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் கொஸ்டின் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டேப் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் நான் கேட்குற கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக அது நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்குறது தான் பட் ஆனால் வந்து லைக் வி கேன் யூஸ் ஆன் போத் வே கம்யூனிகேஷன் பிகாஸ் இங்கே சேட் பாக்ஸ் என்றது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் எனக்கு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே எனக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ நான் கண்டினியூஸாக ஒன்று ஸ்க்ரீனில் அது இருக்கு நான் விசிபிள் எப்பயுமே பார்த்துட்டே தான் இருப்பேன் அது ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுறது பொறுத்து தான் நான் வந்து உங்களை இன்டாக்ட் பண்ண முடியும் இல்லைனாக்கா நான் மட்டும் ஒரு செவத்தை பார்த்து பேசிட்டு போகிற மாதிரியே தான் கடைசி வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஓகே ஃபைன் கே ஸோ இப்போ இந்த சார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேற்று நடந்த லைக் நேற்று வந்து சார் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் பேங்க் நிஃப்டி நடந்த ஒரு சினாரியோ ஸோ அந்த சினாரியோ தான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் லைக் நம்ம வந்து இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது நம்மளோட பை ஸோன் அப்புறம் வந்து மேலே ரெட் கலரில் இருக்கிறது நம்ம செல் ஸோன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஸோனுக்கும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம இந்த ஜோன் இங்கே மார்க் பண்ணிட்டோம் காலையிலே வந்து இந்த ஜோன் மார்க் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது வந்து ஒரு பத்து மணிக்குள்ளார இந்த செல் ஜோனும் மார்க் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம்னாக்கா பாசிபிள் டு ப்ரீஃப் சிங்கார 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 ராஜு சரி நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே டெல் மீ இன் இங்கிலீஷ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஓகே டெல் மீன் இங்கிலீஷ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஷுவர் இப்போ நம்ம இந்த ஜோன்ஸ் எப்படி பார்க்கறது எல்லாமே தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சைமிட்டேனியஸாக யூ கேன் ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் ஃபியூ டைம்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ என்ன நடக்குதுனாக்கா மார்க்கெட் வந்து திரும்ப நம்ம போட்டிருக்க அந்த பை ஜோனுக்கே திரும்ப வருது ஒரு பதினொன்றரை லெவலுக்கு திரும்ப மார்க்கெட் அங்கேருந்து மேலே போகுது மேலே போயிட்டு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்க செல் ஜோனில் இருந்து அங்கேருந்து திரும்ப கீழே வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஜோன் ஃபார்மேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது என்ன மாதிரி சினாரியோஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாக்கா இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டான ஒரு லோயர் லெவல்லையும் எக்ஸாக்டான ஹையர் லெவல்லையும் எப்படி கேப்சர் பண்ணுறதுன்றது தான் நம்ம மார்க்கெட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ வந்து நான் வெள்ளிக்கிழமை நடிக்க நான் ஆப்ஷன் செல் பண்ணியிருந்தேன் பேங்க் நிஃப்டி இருபத்தொன்னு ஐநூறு கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே செல் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு எனக்கு ரெண்டு விதத்தில் ஒரு டெஃபினேஷன் கிடைச்சது மேலேயும் ஒரு செல்ஸும் வந்து கீழே ஒரு செல்ஸும் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்போ கண்டிப்பாக இன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து இந்த ரேஞ்ச் ஃபுல்லாகவே ட்ராவல் ஆச்சுனாக்கா எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் நான் ஏர்ன் பண்ண போகிறேன்றது வந்து நான் தெரிஞ்சுப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கேள்விகள் வரும் லைக் டைம் ஃப்ரேம் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி எப்படி ஜோன் மார்க் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் இன்டர்டே பண்ணுறதுக்கு என்ன டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணணும் பொசிஷனுக்கு என்ன டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணணும் எல்லா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கும் இது வேலை செய்யுமா இல்லை ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு
இங்கிலீஷ் வெர்ஷனே ஒன்னும் பத்து செஷன் போறதுக்கான இடம் இருக்கு அதாவது இப்பதான் ஆப்ஷன்ஸ் பத்தி பாத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ட்ரெண்ட் லைன் பத்தி பாக்கணும் அப்புறம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி பாப்போம் சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி செஷன்ஸ் கிட்ட போகும் ஓகேலாம் சோ இப்ப நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஜேர்னி டிராவல் ஆகுறது ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் த மந்த் ஆஃப் மேல இருந்து நம்ம டிராவல் பண்ண மே பிப்த்ல இருந்து நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் ஸ்டில் இப்ப வரைக்குமே வந்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷோட வியூவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அல்மோஸ்ட் டு பி ஃப்ராங்க் அல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம மூவாயிரத்தி இரநூறு பேர் அட்டன் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அது வந்து ரொம்ப பெரிய கவுண்ட் ஸோ மூவாயிரத்தி இரநூறுன்றது எல்லாருக்குமே சாத்தியமா இருக்கிறனாக்கா இல்லை பட் ஸோ நம்மளோட சீரியஸஸ் எல்லாமே வந்து லைக் ஹையர் எண்ட்ல தான் போயிட்டு இருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆறாயிரத்துக்கு மேல ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மூவாயிரம் பேர் அட்டன் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் அதுவும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்க்கு மேல அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரியலி வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்ப தமிழ்ல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்ப எனக்கு இப்ப வரைக்குமே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு இரநூறு பேர் போயிருக்கு ஸோ ரியலி ஹாப்பி எனக்கு ஒரு பெரிய ஒயிட் க்ரௌடுக்கும் ஒரு ஸ்மாலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் க்ரௌடுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லைக் இப்ப டூ டூ ஹண்ட்ரட் டுவெல் மெம்பர்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ சீரியஸ்லி எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா முத தடவை என் ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல நான் வந்து லைக் இட்ஸ் மை இட்ஸ் மை மதர் டன் டூ ஸோ அதை பண்ணும் போது இட் ஜஸ்ட் கிவ்ஸ் மீ சம் மோர் ஹாப்பினஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸோ நம்ம செஷனுக்குள்ள போவோம் எனக்கு லைக் நான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப பேசுவேன் இங்க தமிழ்ல பேசும்போது எனக்கா என்னோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜ்ன்றதுனால நான் அதிகமா பேசிட்டுருக்கேன் இங்கிலீஷ்னாக்கா நான் ரொம்ப 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 லைக் ரொம்ப ப்ரீஃபா பண்ணாம லைக் இதான் இதான் பாயிண்ட்னு போயிடுவேன் ஸோ தமிழ் எழுதுனால நான் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா இருக்கேன் அதனால ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கேன் மேபி என்னோட பாஸ்ட் செஷன் அட்டம் பண்ணவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ Can you compare the first two sessions in English and Tamil views? Uh, definitely, like, uh, sessions like there is a lot of difference in Tamil sections. Set of Tamil sections. <laughs> okay, fine. Okay, see, like, um, next to Vishim, we have Big Boys Game. Okay, so Big Boys Game is the uh, market, like, uh, worldwide market, there is a lot of important thing Vishim, that is the Big Boys Game. ஸோ பிக் பாய்ஸ் கேம்ன்றது யாருனாக்கா பிக் பாய்ஸ்னாக்கா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் என்ன பண்றாங்க அவங்க தான் மார்க்கெட்டை மூவ் பண்றது நீங்களோ நானோ வந்து மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ணல ஓகேங்களா ஸோ வந்து அது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நாலு டைப் ஆஃப் நாலு டைப் ஆஃப் பீப்புள் பார்க்க போறோம் இதுல ரெண்டு இனிஷியேட்டிவ் பீப்புள்ஸ் அண்ட் ரெண்டு ரெஸ்பான்சிவ் பீப்புள்ஸ் பார்க்க போறோம் இனிஷியேட்டிவ் பீப்புள்ஸ்ல இனிஷியேட்டிவ் பையர் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ் செல்லர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிவ் பையர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிவ் செல்லர் அவங்க யாருனாக்கா அவங்க தான் வந்து நம்ம மார்க்கெட்ல வந்து மார்க்கெட்டை மேல கொண்டு போறது அதாவது கொண்டு போறதுக்கு உதவுறவங்க ஓகேங்களா இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல உங்களுக்கு அதுக்கு கிளியரா புரியும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் சார்ட் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ க்ரூட் ஆயில் க்ரூட் ஆயில் வந்து லைக் என்ன பிரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கனாக்கா இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து ஒரு ரேஞ்சில் வாங்குவோம் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று டாலர்ல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு டாலருக்கு இந்த ப்ரைஸ்க்குள்ள நம்ம வாங்கலாம்ன்றது முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேலாம் ஸோ இப்போ நீங்களும் நானும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது நம்ம இப்படியே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணோம் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று டாலர் அவ்வளோதான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் ஏன்னாக்கா நம்ம ஆவரேஜ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேலாம் நம்ம ஆவரேஜ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப லைக் நமக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் பட் ஆனால் அவங்க எப்படி ட்ரேட் பண்ணுவாங்கனாக்கா கண்டிப்பா வந்து ஒரு சீரியஸ் எடுத்துப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஒரு சீரியஸ்ன்றது வந்து நாற்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு ஒன்று டாலர்ல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு டாலர் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வந்தா மட்டும்தான் நம்ம பை பண்ணணும் என்றதை வந்து அவங்க வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து அவங்க மார்க்கெட்டையும் வந்து புஷ் பண்ணிட்டு போவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னாக்கா அதே மாதிரி தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பர் மாசம் வந்து ஒரு ஜோன் ஃபார்ம் ஆகும் செப்டம்பர் ஜூலை ஆகஸ்ட் மாசம் நினைக்கிறேன் ஆகஸ்ட் மாசம் ஒரு ஜோன் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஜோன்ல வந்து என்ன அவங்க என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னாக்கா
வித்துருவாங்க வித்துட்டு அது என்ன ஒன்னாக்கா திரும்ப அங்கிருந்து கீழே வந்துடும் கீழே வந்து திரும்ப அந்த அவங்க பர்ச்சேஸ் லெவலுக்கு இருக்குல்ல அவங்க இங்க தானே வாங்குறதை முடிவு பண்ணிருக்காங்க நாற்பத்தி ஒன்னுல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த இந்த கிரீன் கலர் ஜோன் இருக்குல்ல இது கூட தான் வாங்குறதை முடிவு பண்ணிருக்காங்க ஸோ திரும்ப அந்த லெவல் வந்து ஒன்னு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஷேர் வாங்குறாங்க அப்ப திரும்ப மார்க்கெட் மேல போகுது அப்புறம் அங்க ஒரு மூணு லட்சம் ஷேர் திரும்ப வந்து செல் பண்ணி திரும்ப மார்க்கெட்டை அவங்க பிரைஸ் கொண்டு வராங்க எனக்கு ஒரே சமயத்துல அந்த பத்து லட்சம் ஆர்டரும் வந்து பிளேஸ் ஆயிடாது ஓகேங்களா ஸோ அது அப்போ பிளேஸ் ஆகாதுன்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கெட் மேலே கீழே மேலே கீழே போயிட்டு 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 திரும்ப அந்த லெவலுக்கு வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு 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 சர்டன் ஸ்டேஜில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்டில் இருந்து ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை வரைக்குமே அவங்க வந்து பை பண்ணியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் பை பண்ணியிருக்காங்க பை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப இவங்க எல்லாம் பை பண்ணிட்டாங்கல்ல பை பண்ண உடனே இவங்க எல்லாருமே என்ன ஆயிட்டாங்கனாக்கா இனிஷியேட்டிவ் பையர் ஆயிட்டாங்க ஓகே ஸோ இனிஷியேட்டிவ் இவங்க எல்லாருமே வந்து இனிஷியேட்டிவ் பையர் ஆயிட்டாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே இப்ப நாம மொதல் ஆள பார்த்தாச்சு யார் அவங்க இனிஷியேட்டிவ் பையர் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுனாக்கா இப்பதான் மார்க்கெட்ல ஒரு நியூஸ் வரும் குரூட் ஆயில் வந்து டார்கெட்ட வந்து எழுபத்தி அஞ்சு டாலருக்கு போகுது சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வரும் ஓகேங்களா அந்த நியூஸ் வரும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா அதுக்கு முன்னாடியே குட்டி குட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் நியூஸ் போயிருக்கும் இந்த பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க சொல்லிட்டு ஓகேலாம் அப்போ இவங்க எல்லாரும் வாங்கினது அந்த முதல் முதல்ல வந்து பெரிய ஆளுக்கு தான் தெரியும் யார் வாங்கினாங்களோ அவங்களுக்கு முதல்ல தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த குட்டி குட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அது மாதிரி நான் வாங்கிட்டேன் நீனும் வாங்கு நம்ம மார்க்கெட் மேலே கொண்டு போயிடலாம் சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து அவங்கலாம் வாங்குவாங்க அவங்கலாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் இப்போ அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு இப்போ அந்த மேலே அந்த இருக்குல்ல இந்த டாப் இந்த டாப் லெவலில் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு டாலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் அவங்களாம் வாங்கினே வருவாங்க வாங்கிட்டே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து பிரேக் அவுட் அடிக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிரேக் அவுட்ல தான் நம்ம நம்ம எல்லாருமே என்ட்ரு ஆகும் ஓகே இங்க வந்து பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் என்ட்ரு ஆகிட்டு இப்போ நம்ம தான் வந்து ரெஸ்பான்சிவ் பையர் ஓகேங்களா ரெஸ்பான்சிவ் பையரோட ஆக்டிவிட்டி என்னன்னாக்கா பிரைஸை அந்த டார்கெட்டுக்கு கொண்டு போக வேண்டியது ரெஸ்பான்சிவ் பையர் ஓகேங்களா அப்போ மார்க்கெட் என்ன நியூஸ் வரும்னாக்கா எழுபத்தஞ்சு டாலருக்கு போகுது சொல்லிட்டு ஐம்பத்தஞ்சு டாலர் நமக்கு நியூஸ் வரும் ஏன்னாக்கா ஆனால் வந்து அவங்க நாற்பத்தி ரெண்டு டாலர்லயே வாங்கிட்டாங்க ஓகேங்களா அப்ப அங்க இருந்து மார்க்கெட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பை 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 பண்ணுவோம் அப்ப நம்ம புரோக்கர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்க வாங்குங்க மேல போவோம் வாங்குங்க மேல போவோம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லெவல்ல கிரைடீரியா வந்து 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 அப்படியே எல்லாரும் உள்ள என்ட்ரை எழுபத்தஞ்சு டாலருக்கு மார்க்கெட் போயிடும் அவங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் எழுபத்தஞ்சு டாலருக்கு போகும்னு எதிர்பார்த்தாங்க அதே மாதிரி எழுபத்தஞ்சு டாலர் போயிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்ப ஐம்பத்தஞ்சு டாலர்ல அறுபது டாலர்ல எழுபது டாலர்ல என்ட்ரு ஆன நமக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் தான் மார்க்கெட்ல நமக்கு வந்து சேருது ஆனா அதே சமயம் நாற்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு அந்த ரேஞ்சில் அந்த இனிஷியேட்டிவ் பையர் இருந்தாங்கல்ல ஓகேங்களா அவங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி ஆர் சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இதுதான் மார்க்கெட்டில் யதார்த்தமாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் வந்து லைக் அவங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர ஒரு ரொம்ப ஒய்டான ஒரு லைக் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைஸ் நாற்பத்தொரு டாலர் தான் நான் வாங்குவேன் விற்பேன் சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செல்ஃபைல அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ண அறுபத்தஞ்சு டாலர்ல இருந்து அறுபத்தி ஏழு டாலர் வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்ததுன்னா நம்ம வித்துடலாம் எப்போ வாங்கினாங்க நாற்பத்தோரு டாலர்ல அவங்க வாங்கினாங்கல்ல அதை வந்து எந்த ரேஞ்சில் விற்கிறாங்கனாக்கா அறுபத்தி அஞ்சுல இருந்து அறுபத்தி ஏழுக்குள்ள வித்துருவாங்க அப்போ மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரும்ப மே கீழே வந்துட்டு மேலே அங்கே வரும் திரும்ப ஒன்று ஒரு தடவை வரும் இப்போ வந்து முதல்ல அஞ்சு லட்சம் குவாலிட்டியை செல் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்த ஒரு மூணு லட்சம் குவாலிட்டியை செல் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்த மீதி இருந்த ரெண்டு லட்சம் குவாலிட்டியும் செல் பண்ணியிருப்பாங்க செல் பண்ணிட்டு அவங்க எல்லாருமே வெளில போயிடுவாங்க வெளில போன உடனே ஒரு நியூஸ் வரும் ஓகே அப்போ அவங்க செல் பண்ணும்போது ஹியூஜ் குவாலிட்டி திரும்ப செல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்போ கீழே இருந்து அடிச்சு இருபது லட்சம் லாட் செல் பண்ணுவாங்க அப்ப முன்னாடி இருந்த பத்து லட்சம் குவாலிட்டியும் எக்ஸ்போஸ் ப
வேற எதுவுமே வந்து மார்க்கெட்ல கன்சிடரேஷனே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதுல நம்ம எவ்வளவு வேணா பேசிட்டே போகலாம் பட் ஆனா வந்து ஓகே ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ நானும் மேபி நான் இதுக்கு விட் மைக் விட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாமே கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஸோ மார்க்கெட் வந்து இந்த பேசிக் சினாரியோ பொறுத்து தான் வந்து நடக்குது ஓகே 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 ஸோ ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இது வந்து சின்ன கதை தான் நான் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டஃப் எதுவும் சொல்லலை இது வரைக்குமே ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் உங்களுக்கு இப்ப பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் என்ன ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ன பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து எதனால வந்து இந்த லெவல்ஸ வந்து மார்க் பண்ணி இந்த லெவல் கூட நம்ம செல் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரேஞ்சில் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க ஆர்டர்ஸ் ரொம்ப ஹியூஜா இருக்கிறதுனால ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் அப்பயே அவங்களால செல் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு ரேஞ்ச் வச்சுப்பாங்க அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து அவங்க எப்பயுமே வந்து அவங்க ஆர்டர்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா எல்லாம் <laughs> இந்த ஃபார்ம் ஆன ஜோன் வந்து எத்தனை வருஷம் எத்தனை நாள் வரைக்கும் வேலிடு ஒன்று ஒரு மணி நேரம் தான் வேலிடா இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் வேலிடா இல்லை ஒரு நாள் இல்லை ஒரு வீக் ரெண்டு வீக் மூணு வீக் இல்லை ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இருக்குமா இல்லை பத்து வருஷம் இல்லை முப்பது வருஷம் வரைக்கும் வேலிடா சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னாக்கா இது வந்து முப்பது வருஷம் வரைக்கும் இது வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் வேலிடு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வந்து இந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் லைக் நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பது டாலருக்குள்ளார சில்வரை செல் பண்ணாங்க ஓகேங்களா சில்வரை செல் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுனாக்கா இந்த ஜோன் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த ஜோன் நம்ம மார்க்கி இப்போ அப்கமிங் பார்க்க போகிறோம் எப்படி இந்த ஜோன்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்றது ஸோ அப்போ திரும்ப என்ன ஆச்சுனாக்கா மார்க்கெட் வந்து அதே ப்ரைஸ் போச்சு எந்த வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அப்போனாக்கா முப்பத்தி ஒரு வருஷம் கழித்து திரும்ப மார்க்கெட் அதே ப்ரைஸுக்கு போயிருக்கு ஓகே திரும்ப அதே ப்ரைஸுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து விழுந்தது தான் இப்போ பதினாறு டாலரில் இருந்தது இப்போ இருபத்தி அஞ்சு டாலருக்கு வந்திருக்கு ஸோ அது மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்து இப்போ வேரி ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது ஓகேங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து முப்பது வருஷத்து வரைக்கும் இது வேலை செய்யும் அதனால வந்து இதுக்கு வந்து டைம் பீரியட் இவ்வளோ நாள் தான் இது இருக்கும் அவ்வளோ நாள் இது இருக்கும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ யதார்த்தம் என்னன்னாக்கா கண்டினியூஸா வந்து நீங்க வந்து இந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து எத்தனை நாள் வேணா இது வேலிடா இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து இப்போ ரீசெண்டா ரிலையன்ஸ்ல நடந்த ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் ரொம்ப ரொம்ப நாள் நம்ம போ தேவை இல்லை இருபத்தி ஏழாம் தேதி போன மாசம் இப்போ ஒரு ஜோன் ஃபார்ம் ஆச்சு நமக்கு செல் ஜோன் ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ அப்போ திரும்ப என்ன ஆச்சுன்னா மார்க்கெட் அங்கேருந்து கீழே வந்துட்டு திரும்ப மேலே போச்சு அப்புறம் அங்கேருந்து திரும்ப கீழே வந்துச்சு திரும்ப அங்கே மேலே போச்சு அங்கேருந்து கீழே விழுந்தது தான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அந்த லெவலில் இருந்தே அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து கீழே விழுந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஃபால் தான் அது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த லெவல் இந்த லெவல் வந்து ரொம்ப பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது ரிலையன்ஸ்க்கு இது என்னன்னாக்கா ரெண்டாயிர ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுன்றது ஒரு பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லைஸ்லாம் பார்த்துருவோம் ஸோ முதல்ல கேண்டில் டைப்ஸ் நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேண்டில் வச்சுருக்கோம் யூக்ளிபிரியம் கேண்டில் அண்ட் இம்பேலன்ஸ் கேண்டில் இந்த கேண்டில்ஸ் வச்சு தான் வந்து நம்ம ஜோன் ஃபார்மேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பை ஜோன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே அப்புறம் செல் ஜோன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே அப்புறம் ஜோனோட ஆக்ஷன்ஸ் அந்த ஜோனுக்கு வரமா நம்ம என்ன ஆக்ஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம் என்றதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பவர் ஜோன் சொல்லிட்டு ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த பவர் ஜோன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி பார்க்கறதுன்ற சொல்லி தருவோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் ஜோன் காம்போனன்ட்ஸ் ஓகே ஸோ எப்படி ஒரு ஜோனை வரையறதுன்றத பார்க்க போறோம் மொத்தம் மூணு மெத்தட் வச்சிருக்கோம் அந்த மூணு மெத்தடுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் டைம் ஃப்ரேம் என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்ன்றது அப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து எப்படி ட்ராக் பண்ணுது உங்களை லைக் ஃபேன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே வேலை செய்யாது அதே மாதிரி வந்து ஸ்டாக் ஸ்கிரீனர்ஸ் பார்க்க போறோம் இந்த எந்தெந்த ஸ்டாக் எல்லாம் நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் ட்ரெண்ட
நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை ப்ராபபிலிட்டி ட்ரேட் செட்டப்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்புறம் வந்து கார்லேஷன்ஸ் லைக் பிவோட் கார்லேஷன்ஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் கார்லேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் தான் இருக்கு இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் டவுட் வரும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப்லி ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது பேராவது வந்து முதல் தடவை நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து லைக் இப்போ நம்மளோட யூடியூப் நம்ம ப்ராட்காஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் வாட்ஸ்அப் ப்ராட்காஸ்ட் ஜாயின் பண்ணோன்னாக்கா லைக் ஹை டிடி ஃபாலோட் பை உங்கள் பேர் உங்கள் ஸ்டேட் அப்புறம் ஆட்மின் ப்ராட்காஸ்ட் என்ற டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இங்கே இருக்கு ஸோ தோசோ ஒரு ஃபோட்டோ வேணா எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறேன் லைக் ஸோ இந்த என்னோட ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க ஸோ என்னோட என்னோட வாட்ஸ்அப் ப்ராட்காஸ்ட்ல நான் ஜாயின் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் உங்க மற்ற டீடெயில்ஸ் எது எல்லாம் வேணுமோ நீங்க வந்து நம்மளோட டெலகிராம் குரூப் இருக்கு நோவஸ் ஹெச் குரூப் சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுல நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் லைக் உங்களுக்கு நீங்க எல்லா உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பா சீனியர் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க சப்போஸ் என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியலனாலும் அவங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நான் தண்ணி குடிச்சிடுறேன் மீன் வயல் நீங்க புதுசு யாரா புதுசா இருக்கீங்களோ லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் சென்ட் பிரைவேட் மெசேஜ் டு மீ இது பர்சனல் நம்பர் தான் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க மெசேஜ் பண்ணா போதும் லைக் நான் என்னோட வாட்ஸ்அப் ப்ராட்காஸ்ட்லயும் உங்களை ஜாயின் பண்ணிப்பேன் Okay, take notes in the list. Okay, Vijay Shankar, sure. Okay. Okay, so uh, candle types. மொத்தமாக வந்து ரெண்டு கேண்டல் டைப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூக்ளிபிரியம் கேண்டல் டைப் ஒன்று வந்து இம்பேலன்ஸ் கேண்டல்ஸ் ஓகேனா ஸோ ரெண்டு கேண்டல்ஸ் தான் ரெண்டு கேண்டல் டைப் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூக்ளிபிரியம் கேண்டல்லாம் என்ன ஸோ வந்து இது எதை டிஃபைன் பண்ணுது என்றது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ இதில் ரெண்டு காம்பனன்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து கேண்டல் ரேஞ்ச் ஒன்று வந்து பாடி ரேஞ்ச் ஓகே கேண்டல் ரேஞ்ச்னா என்னன்னாக்கா இந்த லோ டு ஹை இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல லோல இருந்து ஹை வரைக்கும் இருக்க வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேண்டல் ரேஞ்ச் சொல்லுவோம் பாடி ரேஞ்ச் என்றது என்னன்னாக்கா ஓப்பன் டு க்ளோஸ் அது அந்த கேண்டலோட பாடி இருக்குல்ல அது வந்து ஓப்பன் டு க்ளோஸ் தான் வந்து பாடி பாடி ரேஞ்ச் ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் புரியுது இல்லை இது இது ரெண்டும் புரிஞ்சுன்னா ஜஸ்ட் உங்க கொஸ்டின்ஸ்ல ஜஸ்ட் எஸ் மட்டும் டைப் பண்ணுங்க ஓகே சார் பிகாஸ் லைக் நான் கடைசி வரைக்கும் சும்மா பேசிட்டே போனேனாக்கா அது கண்டிப்பா வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போறது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு கண்ட் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஸோ ரியலி இட்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் தேங்க் யூ கை ஸோ அட்லீஸ்ட் இத்தனை பேர் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கிறீங்கன்றதாவது எனக்கு வந்து தெரியும் பிகாஸ் லைக் நான் செஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் நான் மட்டும்தான் ஒரு பக்கம் பேசிட்டு போகிறதுனால எந்த விதமான யூஸும் இருக்க போகிறது இல்லை ஓகேண்ணா ஸோ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் லைக் கண்டினியூஸாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ அடுத்தடுத்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்க போகிறேன் நான் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாடி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாடி வந்து சாரி இப்போ கேண்டல் இதாக கேண்டல் லென்த் இந்த கேண்டல் லென்த்தில் பாடி ரேஞ்ச் இந்த பாடி ரேஞ்ச் வந்து சே லைக் இந்த பாடி ரேஞ்ச் வந்து ஒரு ஒரு ரூபா இருக்குனாக்கா இந்த லென்த் வந்து ஒரு மூன்று ரூபா இருந்திருக்கு அப்போ மூன்று மூன்று ரூபாவில் வந்து ஒரு ரூபாய்ன்றது ஆல்மோஸ்ட் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் தான் ஓகே சார் மு முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் என்னும்போது அது வந்து ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட் தான் விச் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே தான் இருக்கு அப்போ நாங்கள் இந்த கேண்டல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இ கேண்டல்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேலா நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா இந்த கிரீன் கேண்டல்ஸ் வந்ததுனாக்கா புல் தான் வின் பண்ணாங்க இல்லை ரெட் கேண்டல் வந்தால் பியர் தான் வின் பண்ணுவாங்கன்னு அப்போ அப்படி கிடையாது அது யதார்த்தம் கிடையாது ஒரு கேண்டல் வந்து அதனோட பாடி பாடி கேண்டல் அதுக்கு பாடி ரேஞ்சை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மியாக இருந்ததுனாக்கா அதில் யாருமே ஜெயிக்கலைன்றது தான் யதார்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ சௌமியா கேட்டிருக்கீங்க லைக் இந்த செஷன் ரெக்கார்டாக இந்த யூடியூப்ல அவைலபிளாக இருக்குமா நான் கண்டிப்பாக இருக
ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் யூடியூப் சேனலில் வந்து இன்னைக்கு நைட்டு வந்து நம்ம இது யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்போம் ஓகே சார் இன்றைக்கு நைட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீடியோ அப்லோட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ ஜாப்பனீஸ் கேண்டில் ஸோ இது இது எல்லாமே ஜாப்பனீஸ் கேண்டில் தான் நம்ம வந்து ஹைக்கன் ஆஷியோவில் வேறு எந்த கேண்டில் ஃபார்மேட்டுமே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் நான் இப்போ நான் பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த போ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்லிபியம் கேண்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த ஈக்லிபியம் கேண்டில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இ கேண்டில் கூட சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இ கேண்டில் கூட சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இம்பேலன்ஸ் கேண்டில் ஸோ இம்பேலன்ஸ் கேண்டில் என்றது என்னன்னாக்கா ஒரு பாடி இப்போ வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாடி ரேஞ்ச் இருக்குல்ல ஓப்பன் டு க்ளோஸ் இது வந்து அந்த லென்த் ஆஃப் த கேண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்க்கு மேலே இருந்ததுனாக்கா அது இம்பேலன்ஸ் கேண்டில்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இம்பேலன்ஸ் கேண்டிலுக்கு என்றது என்ன அர்த்தம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இம்பேலன்ஸ் என்னும்போது வந்து நம்ம அதை எப்படி பார்ப்போம்னாக்கா லைக் யாரோ ஒருத்தவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க இது எதிர் ஒரு புல் வின் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை பியர் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து முக்கியமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டு கேண்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்று இ கேண்டில் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து ஐபி கேண்டில் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இம்பேலன்ஸ் கேண்டலில் யாரோ ஒருத்தவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது விஷயம் இ கேண்டலில் வந்து யாருமே ஜெயிக்கலை மார்க்கெட் வந்து மேலே கீழே போயிட்டு இருக்கு அவ்வளோதானே தவிர யாரும் ஜெயிக்கலைன்றது தான் வந்து யதார்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி போடுறேன் இதுல வந்து மூணு ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நீங்க இ கேண்டல் இல்லை ஐபி கேண்டல் நினைச்சிங்கனாக்கா ஐபின்னு டைப் பண்ணுங்க ஸோ ரெண்டாவது வந்து இ கேண்டல்னாக்கா இன்னு டைப் பண்ணுங்க இல்லை ஐபி கேண்டல்னா ஐபின்னு டைப் பண்ணுங்க மூணாவது வந்து ஐபி கேண்டலா இ கேண்டலா இருந்தால் டைப் பண்ணுங்க லைக் ஃபார்மேட் வந்து லைக் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இ கேண்டல் ஐபி கேண்டல்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் கேண்டல் போட்டு கமா போட்டு அடுத்த கேண்டல் டைப் போட்டு கமா போட்டு அடுத்த கேண்டல் டைப் போடுங்க ஓகேவா ஸோ லெட் பிசி எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க சொல்லிட்டு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐபி கேண்டல் ஏன் நம்ம அது ஐடி ஐபி கேண்டல் சொல்கிறோம்னாக்கா ஏன்னாக்கா அந்த கேண்டலோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த பாடி ஆஃப் த கேண்டல் வந்து மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்குது அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக அதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும்னா அது இம்பேலன்ஸ் கேண்டல் தான் நெக்ஸ்ட் கேண்டலில் இ கேண்டல் ஏன்னாக்கா அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாடி சைஸ் வந்து லைக் பாடி பாடி கேண்டலை விட பாடி கேண்டல் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் த கேண்டலில் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் அது வந்து இ கேண்டல் சொல்லுவோம் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஐபி கேண்டல் தேர்டு எப்படி ஐபி கேண்டல் சொல்கிறனாக்கா இப்போ பாருங்கள் இந்த பாடி ஆஃப் த கேண்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லென்த் ஆஃப் த கேண்டலோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து மேலே இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து ஐபி கேண்டல் தான் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் எல்லாமே கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க சில பேர் மட்டும் தேர்ட் கேண்டல் வந்து ஐபி இ கேண்டல் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை அப்படி கிடையாது தேர்ட் கேண்டல் வந்து கண்டிப்பாக ஐபி கேண்டல் தான் ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் இந்த கேஸில் சொல்லுங்கள் Uh, if it is like equal to uh, 50 percent equal to 50 percent when the one alone number the e candle and then consider funny I became a lover other than okay so first one I became the second one e candle third one I became the awesome ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னாக்கா இந்த காம்போனண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ஜோனையும் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஜோன் ஃபார்மேஷன்ஸ்க்கு நாம் பார்ப்போம் ஒரு பை ஜோன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது என்றதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு வழியாக வந்து பை ஜோன் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்று வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்ன் ஒன்று வந்து கண்டினியூஷன் பேட்டர்ன் ஓகேங்களா ரெண்டு பேட்டர்ன் இருக்குது ஒன்று ரிவர்சல் பேட்டர்ன் ஓகேங்களா மேலேருந்து மார்க்கெட் கீழே விழுந்து அப்புறம் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அங்கேருந்து மேலே போகிறது இது வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்ன் சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஷன் பேட்டர்ன் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் வந்து கண்டினியூஷன் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா சார் எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மார்க்கெட் அப்டெண்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஃபார்ம் பண்ணும் லைக் ரிவர்சல் கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா அந்த லெவலில் இருந்து மேலே போவோம் கடகடன் ஸோ இது வந்து ரிவர்சல் சொல்லுவோம் இதை கண்டினியூஷன் பேட்டர்ன் சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு ஜோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான மூணு காம்போனன்ட் தேவை ஓகேங்களா நம்ம நம்ம ஒரு ஜோன் ஃபார்ம் வந்து ரெண்டு கிரைட்டீரியா வச்சிருப்போம் ஓகேங்களா முதல்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிர
ஒரு கேண்டலா இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டு கேண்டலா இருக்கலாம் இல்ல மூணு கேண்டலா இருக்கலாம் அதுக்கு மேல வேணாம் மூணு கேண்டல் வரைக்கும் இ கேண்டல் ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேலா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் வெளில போது பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொரு கேண்டல் அது வந்து இப்ப முதல்ல வந்து ஒரு செல்லர்ஸ் ஜெயிச்சாங்க அப்புறமேட்டா யாருமே ஜெயிக்கல திடீர்னு பார்த்தா பையர் ஜெயிச்சுட்டான் அப்பனா என்ன நடந்திருக்கு அங்க மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் மாறி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேலாம் புரியுதுங்களா கான்செப்ட் புரியுதுங்களா மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் அந்த இடத்துல மாறி இருக்கு அப்ப அது எதை குறிக்குது ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு யாரோ ஒருத்தன் உள்ள வந்திருக்காங்க யாரோ ஒருத்தன் உள்ள வந்தா மட்டும்தான் மார்க்கெட் திரும்பும் உங்களால என்னாலே மார்க்கெட் திரும்ப முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது ஓகேலா அப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க உள்ள வந்தாதான் அந்த பாசிபிலிட்டி நமக்கு இருக்கு அப்ப அது யாரா இருக்கும் இன்ஸ்டிடியூஷனா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்ப அந்த மோர் பையர்ஸ் உள்ள வந்திருக்காங்க ஆனா மோர் பையர்ஸ் வந்து யாருனாக்கா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அது மட்டும்தான் இருக்க முடியும் நீங்களோ நானோ ஒரு ரீட்டைலரால அதை வந்து பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து யதார்த்தமான ஒரு உண்மை ஓகேங்களா சோ இந்த உண்மையை நம்ம வந்து எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போறதுன்றது தான் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போறோம் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இந்த மார்க்கெட்ல பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் ஜெயிப்பாங்க அதுல வந்து இன்ஸ்டி நம்ம வந்து வேற செகண்ட் தாட்டே கிடையாது ஓகேங்களா சோ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மட்டும்தான் மார்க்கெட்ல பணம் பண்றாங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஒரு பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தான் வந்து மார்க்கெட்ல பணம் பண்றாங்க ஆமா யதார்த்தம் அதுதான் யதார்த்தம் அதுதான் நானும் இல்லைன்னு சொல்லல ஓகேங்களா இப்ப நம்ம பார்க்க போற இந்த மாடல்ல அந்த ஒரு பர்சன் கூட நம்ம எப்படி சேர போறோம் என்றதுதான் வந்து விஷயம் ஓகேங்களா அந்த ஒரு பர்சன் ப்ராஃபிட் பண்றாங்கல்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க எதனால அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து அவங்க வந்து இப்ப எல்லா ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க திருடன் எப்பயுமே வந்து ஏதாவது ஒன்னு விட்டுட்டு போயிடுவா சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அப்ப திருடன் ஏதோ ஒன்று விட்டு போறானாக்கா அப்ப கண்டிப்பா வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் அதே மாதிரிதான் ஏதாவது ஒரு தடையத்தை விட்டு தான் போவாங்க அவங்களுக்கு இருக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னாக்கா அவங்களோட ஆர்டர்ஸ் வந்து ஒரே ஸ்லாட்ல ஃபில் ஆகாது ஓகேங்களா அவங்க ஆர்டர்ஸ் வந்து ஒரே லாட்ல ஃபில் ஆகாது அப்போ ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவை வந்து ஃபில் ஆகும் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னாக்கா டபுள் டாப் டபுள் பாட்டம் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து டபுள் டாப் டபுள் பாட்டம் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து யதார்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த யதார்த்தம் அதாவதுனாக்கா ஒரு ஒரு பிரைஸ் ஆக்ஷன் ஃபார்மேஷன்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு பிரைஸ் ஆக்ஷன் ஃபார்மேஷன்ஸும் வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு கோர்லேஷன்ஸ் இருக்கும் மார்க்கெட்ல எப்பயுமே ஒன்னுக்கு ஒன்னுத்தோட கோர்வையில தான் ஒன்னொரு விஷயம் நடக்கும் ஓகேங்களா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் செல் பண்ண ஒரு காரணத்தினாலதான் அந்த இடத்துல ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து செல் பண்ண காரணத்தினால மார்க்கெட் வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த லெவல்ல இருந்து புஷ் ஆகுது ஓகேங்களா வாய்ஸ் திரும்ப பிரேக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கீங்க பட் கெனை கெட் சம் எஸ் லைக் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்களா என்ன சொல்றேன் ஓகே அப்ப யாருமே ஜெயிக்கலன்னாக்கா அந்த இ கேண்டல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்பனாக்கா அந்த இடத்துல ஆர்டர்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்கு கண்டினியூஸா ஆர்டர் ஃபில் ஆயிருக்கு அந்த ஆர்டர் ஃபில் அந்த ஆர்டர் ஃபில் ஆனதை வச்சுதான் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மார்க்கெட் மூவ் ஆக போகுது என்றது யதார்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமா வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே ஸோ ஃபியூ மினிட்ஸ் ஓகே கேஸ் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ஓகே ஸோ ஸோ ரெண்டு விதமான ஜோன் ஃபார்மேஷன் நான் பார்க்க போகிறேன் இப்போ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைக் ரிவர்சல் பேட்டர்ன் ரிவர்சல் பேட்டர்னுக்கு முதல்ல ப்ரைஸ் என்ன இருக்கு ஒரு ரெட் கலர் இம்பேலன்ஸ் கேண்டில் காட்டியிருக்கு அப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து கீழே விழுந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இ கேண்டல்ஸ் வந்திருக்கு அது ஒரு கேண்டல் ஒரு கேண்டலா கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இன்பிசிவ் மூவ் இருக்கு 
யார் ஜெயிச்சாங்கன்னு சொல்ல முடியல ராஜா அந்த மாதிரின்ற மாதிரி ஒரு 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 கன்சர்ன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுனாக்கா மார்க்கெட் வந்து ஒரு மேல ஒரு அப்மூவ் நடக்குது அந்த அப்மூவ் காரணம் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் உள்ள வந்திருக்காங்கன்றது தான் ஓகேங்களா கரெக்ட் ஸோ ஜெஸ்ட்லின் யா ஸோ நீங்க கரெக்ட் சொல்றது கரெக்ட் தான் அந்த இடத்துல வந்து இது வந்து அக்குமுலேஷன் பீரியட்ஸ் சொல்லுவோம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ அக்குமுலேஷன் பீரியட்ல வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா மார்க்கெட் பிரைஸ் அந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே அக்குமுலேட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல போகுது பாத்தீங்களா இதுதான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேஸ் சொல்லுவோம் ஓகேலாம் ஸோ அக்கோமடேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ரெண்டு ஃபேஸஸ் இருக்கு பட் நம்ம அது எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம அப்கமிங் இயர் செமினார்ஸ்ல நம்ம இதை பத்தி பேச போறோம் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய பேச போறோம் பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து இந்த சீரியஸ் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச சீரியஸ் வந்து முடியறதுக்கே ஒன்னும் மூணு மாசம் நம்ம இப்படி நாலு மாசம் கூட ஆகலாம் ஏன்னா இங்கிலீஷ் சீரீஸே வந்து ஒன்னும் முடியறதுக்கு ரெண்டு மாசம் ஆயிடும் பொறுத்துருது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல இருக்கும்போது கண்டிப்பா வந்து லைக் நம்ம கண்டினியூஸா நம்ம செஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து பேஷண்டா வெயிட் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த ஃபுல் வீடியோ சீரீஸ வந்து உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சோ தட்ஸ் ரியலி குட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கண்டினியூஷன் பேட்டர்ன்ல என்ன நடந்திருக்குனாக்கா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிரீன் கலர் கேண்டில் வந்திருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த கிரீன் கலர் கேண்டில் யார் ஜெயிச்சிருக்காங்க பையர்ஸ் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுதான் அது அதுதான் அதுக்கான அர்த்தம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இ கேண்டில் வந்திருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 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 பாஸ் பீரியட் நடந்திருக்கு என்னக்கா அங்க யார் வின் பண்ண போறாங்கன்றதே தெரியல பையர்ஸா செல்லர்ஸான்றதே தெரியல தப்பு என்னாச்சு மார்க்கெட் வந்து ஒரு மேல ஒரு மூவ் கொடுத்துருச்சு அப்ப ஒன்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் உள்ள வந்து புஷ் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டா அப்படி ஸோ அங்கிருந்து அவன் புஷ் பண்ணிட்டே மார்க்கெட் மேல கொண்டு போனது தான் வந்து இந்த செகண்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஓகே இப்ப வந்து முத கிரைடீரியா அவங்க சொல்லிட்டேன் முத கிரைடீரியால நம்ம ஒரு ஜோன் ஃபார்ம் பண்ணணும்னாக்கா மூணு காம்போனன்ட் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் காம்போனன்ட் வந்து ஐபி கேண்டல் ரெண்டாவது வந்து இ கேண்டல் மூணாவது வந்து ஐபி கேண்டல் ஓகேங்களா ஸோ நீங்க ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து ரிப்ளை பண்ணுங்க ஐபி கேண்டல் இ கேண்டல் அண்ட் ஐபி கேண்டல் இதுதான் வந்து ஒரு ஜோன் ஃபார்மேஷனுக்கான முக்கியமான மூணு காம்போனன்ட்ஸ் நீங்க ஜஸ்ட் டைப் பண்ணலாம் ஐபி கமா இ கமா ஐபி சொல்ல டைப் பண்ணலாம் இல்ல ஐபி ஸ்லாஷ் இ ஸ்லாஷ் ஐபி சொல்ல டைப் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இது இதை பொறுத்து தான் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்க ரிப்ளை பண்றதை பொறுத்து தான் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு இந்த இந்த கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சுதா புரியலையான்றது ஓகேங்களா சில பேருக்கு கொஞ்சம் புரியுது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் கொஞ்சம் வேகாவும் இருக்கும் இந்த சினாரியோ பட் ஆனா வந்து மார்க்கெட்ல இதை தாண்டி வேற எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா இதை பொறுத்து தான் மார்க்கெட்ல எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ கோபிநாத் ஓகே ஸோ இது வந்து நீங்க ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல தான் நீங்க வந்து இப்ப இருக்கு எனக்க மார்க்கெட்ல நீங்க என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பின்னாடி போனாலும் உங்களால வந்து கண்டினியூஸா அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு வேலை செய்யும் மூணு மாசத்துக்கு வேலை செய்யும் நாலு மாசத்துக்கு வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து என்னடா லாஸ் தருது லாஸ் தருது சொல்லி நம்ம விட்டுருவோம் பட் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க எந்த வருஷம் எத்தனை வருஷம் நீங்க ட்ரேட் பண்ணாலும் சரி இந்தியன் மார்க்கெட்ல இல்ல நாளைக்கு நீங்க யூஎஸ் போயிட்டீங்க யூஎஸ் மார்க்கெட்லயும் சரி இல்ல கத்தார் போறீங்க கத்தார் மார்க்கெட்லயும் சரி எந்த மார்க்கெட்லயுமே இது அப்படியே தான் இருக்கும் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஏன்னாக்கா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனையே என்னன்னாக்கா அவங்க ஆர்டர்ஸ் அவங்களால ஒரே ஸ்லாட்ல ஃபில் பண்ணவே முடியாது ஓகேங்களா அப்ப அந்த அந்த திருடம் வந்து ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒரு 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 விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிருக்கான் நான் இங்க தாண்டா ராஜா இருக்கிறேன்றத வந்து அவன் தடையமா நம்ம கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் அந்த தடயத்துலதான் அந்த அந்த தடயத்துக்கு அவன் திரும்ப வந்தாவனா ஏன்னாக்கா அவரோட ஆர்டர் ரொம்ப பெருசு அந்த ஆர்டரை ஃபில் பண்ணணும்னாக்கா அவன் திரும்ப அந்த லெவலுக்கு மார்க்கெட் எடுத்துட்டு வருவான் ஓகேங்களா நிறைய பேர் கேட்பாங்க அது எப்படி பண்ண முடியுமா இல்ல இல்ல பண்ண முடியும் அவன் திரும்ப அந்த லெவலுக்கு வந்தா மட்டும்தான் அவன் ஆர்டர் ஃபில் ஆகும் அது வரைக்கும் அவன் வெயிட் பண்ணிதான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது அவனுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்ப்போம் செல்ஸ் ஒன்று இதே மாதிரி தான் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் அந்த மூணு ரெண்டாவது கிரைடீரியா சொல்ல மறந்துட்டேன் ரெண்டாவது கிரைடீரியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ மூணு போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி மூணு ஜோன் மூணு ஹை ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் இது ஃபர்ஸ்ட் ஹை செகண்ட் ஹை இது தேர்டு ஹை
இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏ மூணு ஹை நான் கிரைட்டீரியா கொடுக்குறேன்னாக்கா அப்ப கண்டினியூஷனா கண்டினியூஷனா அந்த புது புது ஹை ஃபார்ம் ஆயிருக்குனாக்கா அப்ப அங்க ஏதோ பெரிய ஆர்டர் இருந்ததுனாலதான் வந்து அந்த மூணு ஹை ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேலா அதைதான் வந்து நான் வந்து யதார்த்தமா வந்து நான் வந்து மூணு ஹை ஃபார்ம் ஆகணும் என்றது வந்து கணக்கா கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா சோ ஓகே சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டு ஓகேங்களா த்ரீ ஹைஸ் வந்து பை ஜோன்ல த்ரீ லோஸ் வந்து செல் ஜோன்ல ஓகேலாம் இதுதான் யதார்த்தம் இது புரிஞ்சிச்சுனாக்கா நம்மளோட செஷன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கிளியர் கட் ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சுன்றது ஒரு விஷயம் ஓகே எப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி என்ட்ரி ஆக போறோம்ன்றத பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப என்ட்ரி எப்படி பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓகே இப்ப இதுதான் வந்து நம்ம ஜோன் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்ல போறோம் ஜோன் ஆக்ஷன்ஸ்ல என்னன்னாக்கா இப்ப முதல்ல ஒரு செல் ஜோன் நம்ம ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகேலா இல்லைனா பை ஜோனை பார்ப்போம் நம்ம இப்போ பை பை ஜோன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஓகே பை இப்போ வந்து பை வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்ன் முதல்ல பார்ப்போம் ஒரு பை ரிவர்சல் பேட்டர்ல ஒரு ட்ராப் இன் ப்ரைஸ் இருக்கு ஒரு இம்பேலன்ஸ் கேண்டல் இங்கே வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இ கேண்டல் வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு கிரீன் கலர் இம்பேலன்ஸ் கேண்டல் வந்திருக்கு ஃபாலோட் பை அதாவது ஒரு ஹை ரெண்டு ஹை மூணு ஹை நாலு ஹை வரைக்கும் இருக்கு அது எத்தனை ஹை வேணா இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக மூணு ஹை இருக்கணும் ஓகேலா இதான் வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரைட்டீரியா அப்புறம் மார்க்கெட் என்ன ஆகுதுனாக்கா அங்கே இங்கே போகும் போயிட்டு திரும்ப அந்த லெவலுக்கு வருது ஓகே திரும்ப இந்த லெவலுக்கு வரும்போது நம்ம ஆக்ஷன் என்னவா இருக்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம பை பண்ணுமா இந்த இடத்துல செல் பண்ணுமா கமான் கடகன எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல நம்ம பை பண்ணுமா செல் பண்ணுமா நம்ம அந்த லெவல்ல பை தான் பண்ணணும் ஓகே ஏன் நம்ம அந்த இந்த லெவல்ல பை பண்றோம் ஏன் நம்ம அந்த லெவல்ல பை பண்றோம் யா என்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் ஆல்ரெடி ப்ரூவ்ஸ் அந்த லெவல்ல வந்து பையிங் வந்து அதிகமா இருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு சப்போர்ட் ரேஞ்ச் சொல்லலாம் இல்ல டிமாண்ட் ஜோன் சொல்லலாம் இல்ல ரிவர்சல் அந்த இடத்துல நடக்கும் சொல்லலாம் எனி திங் இட் கேன் பி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட யதார்த்தம் ஓகே ஸோ அப்ப ஏன் இந்த இடத்துல முக்கியமா திரும்புது மார்க்கெட்டு ஏன்னாக்கா அந்த இடத்துல லாட் ஆஃப் பெண்டிங் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு அதுதான் யதார்த்தம் நவீன் குமார் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் நவீன் குமார் அந்த இடத்துல நிறைய பெண்டிங் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு அந்த பெண்டிங் ஆர்டர்ஸ் வந்து நமக்கு கன்சியூம் ஆயிடுச்சு திரும்ப அங்க இருந்து மேல போவோம் இப்படி நம்ம அந்த அந்த லெவல்ல நம்ம என்டர் ஆகும் போது நம்ம யாராவது ஆகிறோம் நம்ம யாரா ஆகிறோம் என்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் பிளேயரா மாறுறோம் அந்த இடத்துல ஓகேங்களா அதுதான் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ட்ரேடரா மாறுறோம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ட்ரேடருக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ அந்த எல்லா குவாலிஃபிகேஷனுமே நமக்கு வந்துடும் அப்ப நம்ம ஆபீஸ் தான் என்ன ஆகும் அந்த ஒரு பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கூட நம்ம சேர்ந்துருவோம் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த செஷனோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா மார்க்கெட்ல நம்ம எவ்வளவு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வேணா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆனா எல்லாமே எல்லா காலகட்டத்திலுமே ஒரே மாதிரி இருக்குமா கேட்டீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா இருக்காது ஆனா அது எல்லாத்தையுமே ஒரே காலகட்டத்துல வச்சிருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஜோன் ஃபார்மேஷன்ஸ்ல நடக்கிற ஒரு சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து just a moment okay fine so uh டார்கெட் எல்லாமே பார்க்க போறோம் லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் சம் டைம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஜோன்ல உள்ள ஆக்ஷன் ஓகே இப்ப நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளே பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் என்னவா இருக்க போது என்ட்ரி என்னவா இருக்க போது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜோனை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்க் பண்றோம்ல அந்த இ கேண்டல் மட்டும் தான் மார்க் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இ கேண்டலோட ஹை டு லோவே மார்க் பண்ணிக்கிறோம் வச்சுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ ஹை டு லோ வந்து மார்க் பண்ணிருக்கிறோம் அப்ப நம்ம என்ட்ரி எதுனாக்கா இந்த கிரீன் கலர் லைன் இருக்குல்ல அதாவது அந்த இ கேண்டலோட ஹை ஓகேலாம் ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாடி தான் வச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ பாடி டூ த லோ ஓகேலாம் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் தான் வச்சிருக்கேன் என்ட்ரி வந்து இதுதான் வந்து என்ட்ரி கிரீன் கலர் போட்டிருக்கேன்ல 
அந்த ஜோனோட டாப் ஓகே இந்த ஜோன் எப்படி வரையுது அது அப்கமிங் ஸ்டைல பார்க்க போறோம் ஸோ அதனால இப்ப நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை ஓகே ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல இந்த லெவல்ல வந்து மார்க்கெட் வந்து திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆகுது ஸோ வேக வேகமா போயிருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு ஹை முதல்ல வந்து நம்ம கைட்டே பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட் கேண்டல் கேண்டல் வந்துருக்கு அது இம்பேலன்ஸ் கேண்டல் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இ கிரீன் கலர் ரெண்டு இ கேண்டல் வந்துருக்கு ரெட்ல தான் இருக்கு பட் ரெண்டு இ கேண்டல் வந்துருக்கு ஆல் ஆஃப் சடன் என்ன ஆயிருக்குனாக்கா சடனா மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு பை பிரஷர் வந்துருக்கு பை பிரஷர் வந்து யாரும் கடகடகடகடன்னு மார்க்கெட் மேல தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க இப்ப நான் கொஸ்டின் கேக்குறேன் நீங்களோ நானோ இந்த மார்க்கெட்டை வந்து தூக்கிட்டு போக முடியுமா கண்டிப்பா வந்து முடியாது அப்ப அந்த லெவல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க ஓகேனா அப்ப அவங்க யாரு அவங்கதான் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஓகேங்களா அப்ப அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ராஜா நீங்க தான் இருக்கிறேன் லெவல் லெவல்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா என்னது மூணு ஹை ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு ஹை ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்ப நான் என்ன என்ன அர்த்தம்னாக்கா இங்க இருந்து இவ்வளவு வேகமா அது கடகடன்னு போயிருக்குனாக்கா அப்ப அந்த லெவல்ல வந்து ஓப்பன் ஆர்டர்ஸ் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா அங்க இருந்து மார்க்கெட் மேல எல்லாம் போகும் அங்க இங்க போகும் ரெண்டு மூணு நாள் கூட ஆகும் சொல்ல முடியாது ஒரு வாரம் கூட ஆகும் ஆனா திரும்ப அந்த லெவலுக்கு அவங்க கரகரகன்னு இறக்கிட்டு வருவான் வந்து அந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டு அங்க இருந்த மேல தூக்கிட்டு போவான் ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே சோ இப்ப என்ன இருக்குனாக்கா இப்ப நம்ம என்ட்ரி வந்து இந்த கிரீன் கலர் லைனு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த லோ இந்த கேண்டில் இந்த எல்லா கேண்டிலோட லோ என்னவா இருக்குதோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் லாஸ் எடுத்துப்போம் சில பேர் வந்து ஸ்விங் லோ சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்விங் லோ வந்து நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் எடுத்துப்போம் டார்கெட் எப்பயுமே ஒன்னு டு டூ தான் வந்து ஒரு ரூபா ரிஸ்க் எடுத்துட்டு ஒரு ரூபா ரிவார்டு ஒரு ரூபா ரிஸ்க் ரெண்டு ரூபா ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு ரூபா ரிவார்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம யோசிக்க கூட கூடாது ஏன்னா மார்க்கெட்ல அது ரொம்ப பெரிய தப்பான விஷயமா போய் முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா நீங்க எப்பயுமே கான்சன்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரு ரூபா நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களா ரெண்டு ரூபா உங்களுக்கு ரிவார்டு இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க ட்ரேடே பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்க பண்றதே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து யதார்த்தம் நீங்க மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு ரூபா ரிஸ்க் எடுத்து ரெண்டு ரூபா ரிவார்டு வாங்குறேன் இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்ல யதார்த்தமே லைக் ஒரு ரூபா ரிஸ்க் எடுத்து ரெண்டு ரூபா ரிவார்டு வந்து இல்லாம ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா ரிஸ்க் எடுத்து நான் வந்து ஒரு ரூபா ரிவார்டு வாங்க போறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா உங்க லாங் ரன்ல உங்களால ப்ராஃபிட் பண்ணவே முடியாது ஓகே இதுதான் யதார்த்தம் ஓகே அப்ப இந்த லெவல் மார்க்கெட்டிங் வரும்போது உங்க ஆக்ஷன் என்னவா இருக்கும் நீங்க பை பண்ண போறீங்க ஓகேங்களா நீங்க வந்து பை பண்ண போறீங்க ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து ஒரு செல் ஒரு செல் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இந்த செல் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இம்பேலன்ஸ் கேண்டில் இருக்கு அதுதான் வந்து ரெட் கலர் கேண்டல் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரெண்டு ரெட் கலர் கேண்டில் வந்துருக்கு அப்ப திரும்ப மார்க்கெட் கடகன்னு ஃபால் ஆயிருக்கு கீழே அப்ப மூணு லோ வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் அடுத்த நாள் காலையில இங்க ஓப்பன் ஆயிட்டு கடகடகடகன் தம்பி மேல போறார் ஆனா மேல போகும்போது நமக்கு தான் ஒரு லெவல் தெரியும் இந்த லெவல்ல மார்க்கெட் முன்னாடி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப அவங்க ஒரு பிரைஸ் ரேஞ்ச் வச்சிருக்காங்க என்ன ரேஞ்சுன்னா மூன்று ரூபா தான் அந்த ரேஞ்சு மூணு ரூபான்னாக்கா அப்ப எவ்வளவு ரூபாய் பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் உள்ள ஸ்கிரிப்ட்ல மூன்று ரூபா தான் உங்க ஸ்டாப் லாஸ் வெறும் மூன்று ரூபா உங்க ஸ்டாப் லாஸ் ஓகே வெறும் மூன்று ரூபா உங்க ஸ்டாப் லாஸ் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஸ்கிரிப்ட்ல மூன்று ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் கொடுக்கறது வேற எந்த சிஸ்டமுமே கொடுக்காது வேற எந்த சிஸ்டமுமே கொடுக்காது ஓகே சார் அந்த லெவல்ல இருந்து மார்க்கெட் கடகடகன்னு கீழே இறங்கிடுச்சு எப்படி அடிச்சிருக்கான் பாருங்க மேல போன வேகத்திலே அப்படி கடகடன்னு புஷ் பண்ணி அங்கிருந்து திரும்ப ரிவர்சல் ஆயிருக்கு அல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இருபத்தி நாலு பாயிண்ட் கிட்ட கீழே விழுந்திருக்கு ஓகே இருபது இருபது பாயிண்ட் வச்சுப்போமே இருபது இருபது பாயிண்ட் இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் கீழே விழுந்திருக்கு ஸோ அப்ப இது வந்து ஒரு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேலா சோ இப்ப அதே மாதிரி வந்து இப்ப ஒன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒரு டிராப் ஒரு பிரைஸ் வந்து இருக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸா மூணு லோ இதுல வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு லோ வந்துருக்கு அப்பனாக்கா யதார்த்தம் என்ன அவங்க ரொம்ப ஹியூஜ் குவாண்டிட்டி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேனா அப்ப மார்க்கெட் திரும்ப அங்கிருந்து கடகடன்னு மேல போச்சு அந்த
இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து எல்லா எல்லா மார்க்கெட்லயும் வேலை செய்யும் நீங்க எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் உலகத்துல இருக்க எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தாலும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அச்சு பிசராம வேலை செய்யும் ஓகேங்களா சோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்ப இந்த செல் ரிவர்சல் பாருங்க ஒரு பை ஒரு இ கேண்டில் சாரி இம்பேலன்ஸ் கேண்டில் ஒரு கிரீன் கலர் கேண்டில் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு இ கேண்டில் ஒரே ஒரு இ கேண்டில் தான் இருக்கு ஒரு ஒரு இ கேண்டில் இருக்கலாம் அப்புறம் திரும்ப வந்து ஒரு இம்பேலன்ஸ் கேண்டில் வந்திருக்கு அப்புறம் ஒரு லோ ரெண்டு லோ மூணு லோ நாலு லோ வந்திருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னாக்கா மார்க்கெட் திரும்ப அதே லெவலுக்கு போயிருக்கு போய் தொட்டது என்னாச்சு அங்கிருந்து கடற்கரை கீழே வந்துருச்சு ஓகேங்களா பட் இந்த நேரத்துல தான் நம்மளோட இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லுனாக்கா பை சொல்லும் செல் சொல்லும் மாத்தி மாத்தி சொல்லும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு உங்க நிறைய பேருக்கு கொஸ்டின் இருக்கும் சார் நான் வந்து என்ட்ரா நான் உடனே தான் வந்து மார்க்கெட் அப்படி ரிவர்ஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் போயிட்டு இருக்கும் ஆனா நான் எப்ப என்ட்ரா ஆகணும்னு பார்த்துட்டே இருக்கும் பார்த்த உடனே வந்து கடகடகடன்னு அப்படியே எனக்கு ரிவர்சல் ஆயிட்டே இருக்கும் மார்க்கெட்ல இது மாதிரி நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எத்த எத்தனை பேர் ஜஸ்ட் நீங்க கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணது லைக் எத்தனை பேர் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க இது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னாக்கா இதுதான் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மார்க்கெட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணுனாக்கா ஒரு ரிவர்சல் பேட்டர்னை காட்டும் அந்த இடத்துல வரும்போது எல்லா சிக்னல்ஸுமே உங்களுக்கு செல்லு 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 கொடுக்கும் ஆனா நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த லெவல்ல இருந்த மார்க்கெட் ரிவர்ஸே ஆக போகுதுன்றது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ இப்ப இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் தான் நம்ம இதை கொண்டு போயிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நீங்க எல்லாருமே ட்ரேடிங் வியூ யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ ட்ரேடிங் வியூ யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ட்ரேடிங் வியூல நம்மளோட இண்டிகேட்டரே வந்து இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸோ இப்ப என்னோட ப்ரொஃபைல் போனீங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா <laughs> <laughs> இ கேண்டில் வந்து ப்ளூ கலர்ல மாறிடும் இம்பேலன்ஸ் கேண்டில் எல்லாமே கிரீன் கலர்ல ரெட் கலர்ல தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை பத்தி உங்களுக்கு வந்து இது இது எப்படி ஆட் பண்றது உங்க ட்ரேடிங் வியூல எப்படி ஆட் பண்றது சொல்லிட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் நம்மளோட நம்ம யூடியூப் சேனல்ல போயிட்டு நம்ம யூடியூப் சேனல்ல போயிட்டு போ போனீங்கன்னாக்கா வீடியோஸ்ல இவ்வளோ தான் இருக்கு அப்லோட்ஸ் அப்லோட்ஸ்ல அது எப்பயோ போட்ட வீடியோ எங்க இருக்குன்னே தெரியல இண்டிகேட்டர் தான் ஸோ ஹவு டு ஆட் கஸ்டம் இண்டிகேட்டர்ஸ் டு ட்ரேடிங் வியூ சார்ட் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும் ஸோ ஸோ ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ தான் அது அதுல நம்ம கிளியரா கொடுத்துருக்கோம் எப்படி வந்து நம்மளோட நம்மளோட இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஒரு மூணு இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மூணு இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து மூணு இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் எப்படி ஆட் பண்றதுன்றது இதுல கிளாரிஃபை கிளாரிட்டியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மூணு மணி ஆயிடுச்சு நம்ம பத்து பர்சன்ட் கூட முடிக்கல ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸோ நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னாக்கா 